നമസ്കാരം ശ്രീ ശിവഗീത ഭാഗം എഴുപത്തൊന്ന് ഓം നമ ശിവായ ശിവായ നമവോം 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു മഹാ ഉപദേശക ഗ്രന്ഥമാണ് ശിവഗീത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പണ്ഡിറ്റ് ഗോപാൽ നായർ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുഖാന്തരം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മായയ സത്യമെന്നതോ നീളുന്നതോ ലോകം കായിക ബന്ധം അതിലത്രയോ ബൗദുച്ചം തന്നോടെ പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളോടുകൂടി ചെന്നീടും ജീവനുണ്ടോ ജനനീ ജനകന്മാർ വലിയ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അച്ഛനെ അമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അടുത്ത ജന്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജന്മത്തിൽ ആരായിരിക്കും അതും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് വേദാന്തം ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം പ്രായച്ചിത്തായിട്ട് ശ്രാദ്ധം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട ആദരവ് മര്യാദ ബഹുമാനമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ളതിൽ കാര്യമില്ല അത് പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ അവരവർ മരിച്ചാൽ അവരവരെ മക്കളെ ശ്രാദ്ധം കഴിക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധയോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് ശ്രാദ്ധം എന്ന് പറയുക അത് മനസ്സിലാക്കണം ശ്രദ്ധ ഏ ആത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ലൊരു കഥ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നുണ്ടായി മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ജന്മത്തെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയാണ് ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു പ്രേതത്തിനെ ആവാഹിച്ച് നാരദ മഹർഷി അങ്കിരസ് മഹർഷിയും കൂടിയിട്ട് ഭ പറയുന്ന നല്ലൊരു കഥ ഭാഗവത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത എപ്പിസ് പിന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം അന്യജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിൻ ഫലങ്ങളെ ഒന്നൊഴിയാതെ ഭുജിച്ചിടുവാൻ വന്നിരുന്ന വിശ്രാന്തി സ്ഥാനമോ തേടുമ്പോൾ ഈ മർത്യലോകം വിശ്രമിച്ചെന്നാൽ പിന്നെ തക്ഷണം വെടിഞ്ഞു പോകും ഇത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരിച്ച ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് പറ നമ്മൾ കരയില്ല മരിച്ച ആളെ പറ്റി ആൾക്കാരെ പറ്റി നമ്മൾ കരയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് മരിച്ചു പോയതെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെങ്കിൽ പോവില്ല സ്വന്തമല്ല ഓരോ ജീവനും സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റൈറ്റീസാണ് ഏത് പ്രായത്തിൽ മരിച്ചാലും ശരി ഞാൻ വളരെ ക്ലിയറാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറയേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നവംബർ കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ മകൾ മരിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മൾ അലിഞ്ഞു ചേരരുത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അലിഞ്ഞു ചേരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മരിച്ച ജീവൻ അറിയിടില്ല നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം നമ്മൾ ദുഃഖിക്കാൻ പറഞ്ഞവരല്ല ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് അന്യജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മ തെൻ ഫലങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഞാനും നിങ്ങളും അനവരതം ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല പാ നോക്കൂ ഈ പാപവും പുണ്യവുമാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദുഃഖത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണത് ആരാ വന്ന് നമ്മളെ കരകയറ്റിയ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അവരവർക്ക് സ്വയം കരകയറാം എന്നല്ലാതെ കണ്ട് ഒരു പൂജയായിരിക്കോ ഒരു ദേവതയ്ക്കോ നമ്മളെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ പറ്റില്ല മരിച്ച ഒരാളെ ഒരു ദേവിക്കും ഒരു ദേവനും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് തരാനും പറ്റില്ല ദേവീ ദേവന്മാർ അതിനുള്ളതല്ല ദേവീ ദേവന്മാർ 
കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാതെ കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലെ ഈശ്വരീയത നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അന്യജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിൻ ഫലങ്ങളെ ഒന്നൊഴിയാതെ ഭുജിച്ചിടുവാൻ വന്നിരുന്ന വിശ്രാന്തി സ്ഥാനം വിശ്രാന്തി സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് കഫ്തേരിയയിൽ കയറിയിട്ട് വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് വിശ്രമിക്കുന്ന പോലെ പാന്തർ പെഴി പെരുവഴിയമ്പലത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കട യാത്ര പിന്നെ വിശ്രമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടും ത അങ്ങോട്ടും കൂടെ അഡ്രസ്സൊക്കെ വന്നു നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലേ ഒരു കാലത്ത് ബോംബെ എന്ന് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കയറിക്കുമ്പോൾ മുഷ്പ് തോന്നി എല്ലാവരോടും കയറി സംസാരിക്കും ഈ സീറ്റ് കയറി പോയി എന്ന് അടുത്ത സീറ്റിലുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടും എല്ലാവരും ഇന്ന് അഡ്രസ്സ് വാങ്ങും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതൊക്കെ മറന്നു കാരണം നമ്മുടെ റേഷൻ വാങ്ങാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കേണ്ട തന്ത്രപ്പാടിൽ നമ്മളിതൊക്കെ മറക്കും അതാണ് അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ വിശ്രാന്തി സ്ഥാനമോ തേടുമ്പോൾ ഈ മർത്യലോകം വിശ്രമിച്ചെന്നാൽ പിന്നെ തൽക്ഷണം വെടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ട വിശ്രമം ആയിച്ചാൽ അയാൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം അതാണ് കർമ്മം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മാന്തര സുഹൃത പാപങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇതാരാ കണക്കാക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ ആ ഈശ്വരൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈശ്വര നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് ശാന്തമായി ജീവിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം വേസ്റ്റ് ആയിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം വേസ്റ്റായി ഒരു സെക്കൻഡ് വേസ്റ്റ് ആയിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് വേസ്റ്റായി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈശ്വരൻ തന്നിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഉഷാറായിട്ടിരിക്കണം ഈശ്വരൻ സർവജീവ ഗുഹാശയനായിട്ട് കൂടസ്ഥനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദുഃഖിക്കാൻ സമയമില്ല ഇപ്പോൾ ദുഃഖിച്ചാൽ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് പോണത് ഈശ്വര ഈശ്വരീയതയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചാൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്രമിച്ചെന്നാൽ പിന്നെ ദക്ഷണം വെടിഞ്ഞു പോകും പക്ഷികൾ സന്ധ്യങ്കൽ വസിപ്പാനായിക്കൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിൽ വന്നിരുന്നു രാത്രി കഴിച്ചിട്ട് പ്രാതകാലത്തിൽ വൃക്ഷം വിട്ടു പോകും മുതാനും ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം രാത്രി ആവുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പട്ടാമ്പി ഭാരതപ്പുഴ വലിയ വിശാലമായ മണൽത്തിട്ടിൽ ആയിരം ആയിരം കാക്കകൾ വന്നിരുന്ന കാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വയം എല്ലാവരും അടുത്തുള്ള തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്കും പറയുടെ മുകളിലേക്കും ആലിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ചേക്ക് കയറും പിന്നെ ഇവരെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം വേകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചഞ്ചര മണിയാവണം ഇത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് അതുപോലെയാണ് മരണം അതുകൊണ്ട് മരണത്തിൽ ദുഃഖിക്കരുത് ഈശ്വരൻ്റെ ഹിതങ്ങളെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മരണാനന്തരം നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ മകനാവാം എൻ്റെ മരുമകളാവാം എൻ്റെ അച്ഛനാവാം എൻ്റെ അമ്മയാവാം എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ അമ്മായച്ഛൻ എൻ്റെ അളിയൻ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനും എപ്പോഴും മരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ മരിച്ചു പോയവരെ പറ്റി ദുഃഖിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അവരുടെ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കർമ്മം കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ സായൂജ്യ സാമീപ്യ സാലോക്യ സാരൂപ്യാദികളിൽ കൂടി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വെമ്പൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്തെല്ലാം തിത്താനുഭവങ്ങളാണ് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അവരവരെ കണ്ട കള്ളനാന്ന് പറയും മോശക്കാരനാണെന്ന് പറയും കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് പറയും നീ നേരാവില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മളിതൊന്നും ഇതിലൊന്നും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരവരുടെ മനസ്സാക്ഷി എന്ത് പറയണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നടക്കണം കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധ മുലകിൽ പലതും ഇതാണ് പ്രമാണം സ്വർണം മുതൽ കൊണ്ട് സ്വത്ത് കൊണ്ട് കാശ് കൊണ്ട് സാഹോദര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കും നമ്മൾ അതാണ് സത്യം എന്നാൽ ഈ കാശ് എന്തിനു കൊള്ളും ഈ കാശ് വിശക്കുമ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ വല്ലതും വേണം വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ച് തിന്നാൻ 
അതാണ് കാശിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റില്ല അതറിയണില്ല ആൾക്കാർക്ക് അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ മന്ത്രിമാർക്ക് ആദേശം കൊടുത്തിരുന്നു അത്ര എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ശവമഞ്ചത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി ഇടാനുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ പണിയിടാം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു തത്വശാസ്ത്രം ലോകരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്താ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് സ്വയത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകഛത്രാധിപതിയായിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകില്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ മണി ഈസ് എ മസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി മസ്റ്റ് ബട്ട് സെക്കൻഡറി ഫസ്റ്റ് എന്താ നല്ലൊരു വിചാര ധാരണ ഉടമസ്ഥനാവുക സങ്കല്പങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക ആ നല്ല സങ്കല്പങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക അതിൽ വിജയിക്കുക അത് ഈശ്വരാംശമാണ് ഇനി സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഈശ്വരാംശമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഈശ്വരാംശമാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ചെയ്യാണ്ട് നെഗറ്റ് ചെയ്യാതെണ്ട് പോസിറ്റീവായി തീർക്കേണ്ടത് ഈശ്വരാധീനാണ് നമ്മൾ അതിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് വൃക്ഷത്തിൽ വന്നിരുന്നു രാത്രിയെ കഴിച്ചിട്ടു പ്രാതകാലത്തിൽ വൃക്ഷം വിട്ടു പോകുന്നുതാനും ഏതുമേ മമേതമെന്നുള്ള ഭാവനയില്ല ആർക്ക് പക്ഷികൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല കാരണം മരം വെട്ടി കൂടിൻ്റെ കൊമ്പ് കൂടിയിരിക്കണ കൊമ്പ് പോയി വെച്ചാൽ അവർ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൂട് കൂട്ടുന്നു അവർ ഒരു മുനിസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലോ ഒരു സെഷൻ കോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സു ഹൈക്കോർട്ടിലോ ഒരു സുപ്രീം കോർട്ടിലോ അന്യായം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പാമ്പുകൾ അന്യന്മാരാൽ പ്രകൃതിയാൽ സം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മാളങ്ങളിലാണ് എലി കൊണ്ട് എലികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാലങ്ങൾ മാളങ്ങളിലും അവർ കിടക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരു എലി ഒരു മാളം ഉണ്ടാക്കണത് ഏതെങ്കിലും ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന പാമ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൊള ആ തൊളയിലുള്ള സൂര്യ വെളിച്ചം കമ്മിയാവും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ചേരയോ വെമ്പാലോ കയറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ ശത്രു വരണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഉടനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും വേറെ എക്സിറ്റ് മാർഗം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൂടെ പോവരും എപ്പോഴും പാമ്പിന് ചേ അല്ല പിന്നെ അതെ സ്നേക്സിന് ഈ എലിയിനെ കിട്ടില്ല അത്രയും കരവിരുതുള്ളവരാണവർ അത്രയും കരവിരുതുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വയം സ്വയം രക്ഷിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ മാത്രം ഈ പണം ഇരട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിക്ക് കോ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കേഴ്സിൽ ആജീവനാന്തം സമ്പാദിച്ചത് കുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലാറ്റ് മാറ്റി വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും ആസ്ട്രേലിയയ്ക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും കാട് കയറി ഒരു പത്ത് പൈസ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ കണ്ട് നട്ടം തിരിയണത് അത് ഈശ്വരനെയോ പടച്ചോനെയോ യേശു ക്രിസ്തുവിനോ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അവർ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ I am so feel ashamed to hear such experiences by uh, from my own brothers and sisters ende sahodari sahodaran maril ninnu ingane oru kadha cha ningalokke artham cake parayunna varu enna enikkum oru abaddham pettirundu way back in 92 92 le ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെയും പോയി എന്തിലാണ് പോയത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഹർഷത് മേത്ത കുംഭകോണം എന്ന് പറയും ഹർഷത് മേത്ത കുംഭകോണം ആ സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പച്ച പിടിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അന്ന് ഇത്ര ബുദ്ധി ഈശ്വരനാമം ചെല്ലാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് തേടി അലിയായിരുന്നു ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയിട്ട് തേയിലപ്പൊടി കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുണിക്കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടുകാരനെ ആദ്യത്തെ കുറി വിളിച്ചു പിന്നെ കാണാണ്ടേ അവരൊക്കെ എനിക്ക് ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് അപ്പം ഞാൻ സ്വയം സമാധാനിച്ചത് എന്താ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഞാൻ അവരെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ അത്രയും വിശാലമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഞാൻ ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ബന്ധു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് 
എന്നിൽ നിന്നൊരു നിന്ദ ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത് കാരണം അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എനർജീനെ അത് കമ്മി ആക്കുന്നുള്ള ബോധ്യം ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്ദിക്കണില്ല ആരെയും നിന്ദിക്കൂല ആർക്കും ശാപവാക്ക് പറയണില്ല എന്തിനാത് അവരവരുടെ പൊരുത്തക്കേട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവാൻ അറിയാത്ത ബുദ്ധിയിൽ പല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ ഈശ്വരനോട് വീ വീണ് കേണ് മാപ്പ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഏ നല്ല ബുദ്ധി തരണേ നല്ല വിദ്യ തരണേ നല്ല വിദ്യ തരണേ നല്ല ബുദ്ധി തരണേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർപ്രവർത്തികളൊക്കെ എൻ്റെ ജന്മാന്തര പാപങ്ങൾ കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏതുമേ മമാ മമേതം എന്നുള്ള ഭാവനയില്ല എൻ്റേത് എന്നുള്ള ഭാവന വേണ്ട കാരണം അതിനർത്ഥമില്ല ഈ മേപ്പട്ടെടുത്ത ശ്വാസം കീഴ്പ്പെട്ട് പോവോ പോവില്ലേ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ എൻ്റേത് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഓം അച്യുതായ അച്യുതിരഹിതനായിരിക്കുന്ന അച്യുതനെ നമിക്കൂ ഓ ഓരോ ശ്വാസ സുശ്വാസത്തിലും ഓം അച്യുതായ മഹാ ഓം അച്യുതായ മഹാ ഓം അച്യുതായ മഹാ ഓം അച്യുതായ മഹാ എന്ന് ജീവിക്കുക ചുതിരഹിതനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കും സ്വയം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ മനുഷ്യന്മാരെ ഗുരുവാക്കാതെ കേട്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് പാസിംഗ് എവേ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഈശ്വരന് പാസിംഗ് എവേ ഇല്ല നമ്മൾക്കും പാസിംഗ് എവേ ഇല്ല നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമേ മാറണുള്ളൂ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ സത്കർമ്മങ്ങൾക്കോ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്കോ വിരാമം ഉണ്ടാവില്ല അത് അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്ന കാലത്തോളം തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യന്മാർ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏതുമേ മമേതമെന്നുള്ള ഭാവനയില്ല ആയതുപോലെ ബന്ധുശത്രുക്കളെല്ലാവരും ബന്ധുശത്രുക്കളെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ബന്ധുക്കൾ ശത്രുവാവും ശത്രുക്കൾ ബന്ധുക്കളാവും അതൊരു സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആയതുപോലെ ബന്ധുശത്രുക്കളെല്ലാവരും പോയിടും ഇതു കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പോകും വഴി ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ നാശം കണ്ടാൽ അവർ ബൈ ബൈ പറയും നമ്മളോട് ബന്ധുക്കൾ നമ്മൾ നന്നാവണ് കണ്ടാൽ അവരും ബൈ ബൈ പറയും കാരണം എന്താ അപ്പോഴാണ് ഈ ഈ അപാകതയുള്ള പ്രാക്കുകളൊക്കെ വരിക അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രാക്ക് നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം നമ ശിവായ ശിവായ നമോ ഓം അമ്മേ നാരായണ ദേവീ നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ തനിക്ക് വഴങ്ങുന്ന നാമങ്ങൾ സദാ ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഈ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ മനസ്സ് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രാക്കിനെ മനസ്സ് കയറാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഒട്ടു പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയുക ഇന്നൻ്റെ ഔട്ട് പ്രക്രിയയാണ് ഒരാൾ ഇന്നാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അയാൾ പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പം ഇന്നടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ കണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരെ പുറത്ത് തന്നെ നിർത്തുക ഉള്ളിൽ മനോധൈര്യം അവലംബിക്കുക ഈശ്വര നാമങ്ങൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ദേവി സഹസ്രനാമം നിഷ്കാമമായിട്ട് ജപിക്കുക ഒന്നിനും കാമിച്ചു കൊണ്ടാവരുത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കണേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണേ നമ്മളേന്നാ എന്നെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മളേന്ന് പറഞ്ഞതും എന്നെന്ന് പറഞ്ഞതും കൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് എപ്പോഴും ഏകവചനം വേണ്ട ബഹുവചനം മതി അപ്പ അത്രത്തോളം നമ്മളെ മനസ്സിന് വ്യാ വാ വ്യാപനം വ്യാപന ശക്തി വേണം വിഷ്ണു ശക്തി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ആയതുപോലെ ബന്ധുശത്രുക്കളെല്ലാം വരും പോയിടുന്നത് കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പോകും വഴി ജനിപ്പാനുള്ള ബീജം മരണം യഥാതഥാ ജനിപ്പാനുള്ള ബീജവും മരണവും മൃത്യുവും യഥാതഥാ ഏതുപോലെയാണോ അതുപോലെ നടക്കട്ടെ മരിപ്പാനുള്ള ബീജമാകുന്നു ജനനവും മരിപ്പാനുള്ള ബീജമാകുന്നു ജനനവും ജനിച്ചാൽ മരിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ജനിക്കാതെ കണ്ടിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാ മാർഗം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും പുരാണങ്ങളും പറഞ്ഞത് സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ മുകുന്ദ പാതാര പങ്കജം മുകുന്ദ പാതാര പങ്കജം സദാസേവിക്കുന്നവന് മരണം അല്ല ജനിക്കില്ല പിന്നെ 
അതേ മാതിരി നമശിവായ പരമശിവൻ്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പിന്നെ നമ്മുടെ ശിരസ്സരായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക പ്രയത്നിക്കണം ഗുണമുണ്ട കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഘടിയന്ത്ര തുല്യമായും ഭ്രമിക്കുന്നത് ഘടിയന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് വാച്ചിൻ്റെ പിന്നെ വാച്ചിൻ്റെ എന്താ പറയുക പിന്നെ സൂചി ഏ ഭ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണത് ചുറ്റി ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് അത് ഞാൻ കറങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് സമയം സമയം അറിയില്ല അപ്പോൾ സൂര്യൻ തപിക്കണതും സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കണു എന്ന് തോന്നുന്ന മായയും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിഭ്രമാണ് സൂര്യൻ ആസിറ്റീസ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ നാല് പുറം തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കണത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല സൂര്യൻ ആസിറ്റീസ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് സൂര്യനെ അവലംബിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റണത് അപ്പൊ ഇ മരിപ്പാനുള്ള ബീജമാകുന്നു ജനനവും ഇങ്ങനെ ഘടിയന്ത്ര തുല്യമായി ഭ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി സംസാര ചക്രത്തിന്മേൽ സംസാര ചക്രത്തിന്മേൽ ഗതിയില്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾ ഉരുണ്ട് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിജ്ഞാനം ഉദിക്കണം എവിടെ മനസ്സിൽ ആപ്പൽ ശങ്കകളില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ വിജ്ഞാനം മുതിക്കൂ വിജ്ഞാനം മുതിച്ചാൽ അജ്ഞാനത്തിന് അവിടെ കസാലയില്ല ഒരു കസാലയുണ്ട് ആ കസാല ആരേതാ ഈശ്വരൻ്റെ ബാലാഗ്രശത ഭാഗസ്യ വിസ്തരസ്യ ഏകോ ജീവ ആ സിംഹാസനത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ചൈതന്യത്തിന് അറിയാൻ വേണ്ടി തെക്കും വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഏറുകൊണ്ട പന്നിയെ പോലെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരം വേണോ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യത്തിന് അറിയണം ഈ കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ വേഷപ്പകർച്ചയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി സംസാര ചക്രത്തിന്മേൽ ജീവികൾ കൊള്ളി ദുഃഖം നശിച്ചിടണമെന്നാൽ ജീവികൾക്കുള്ള ഈ ദുഃഖം നശിച്ചിടണം എന്നാൽ കേവല സ്വരൂപം സ്വരൂപനാം എന്നെ താൻ ഭജിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം മാത്രമേ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ എന്താ കേവല സ്വരൂപനാം എന്നെ താൻ ഭജിക്കണം കേവല സ്വരൂപം എല്ലാവരിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ചൈതന്യവത്തായിരിക്കുന്ന എന്നെ നിങ്ങൾ ഭജിക്കണം നാരായണം ഭജ നാരായണം ഭജ നാരായണം ഭജ നാരായണം ആ നാരായണനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശിവപെരുമാളെ ഭജിക്കുക എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് ഇതെന്നും എൻ്റെ ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ളവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഈ ചൈതന്യം താനാണെന്നും എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ആരെയും വെറുക്കണ്ട ഉള്ളോണ്ട് വെറുക്കരുത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോൾ നാരായണം ഭജ നാരായണം ഭജ പറഞ്ഞ് തലാറ്റിയിട്ട് മുണ്ടാ പോവുക അവിടെ നിൽക്കരുത് ചളി കണ്ട അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കൊതു കടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും കയറി നിൽക്കുവോ കയറി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒരു ചന്ദനത്തിനെടുത്ത് കത്തിച്ച വെച്ചാൽ മതി ഈ കൊതു സന്ധ്യാ സമയത്താണ് വരിക അതാ സന്ധ്യാ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ചന്ദനത്തിന് കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അവരെ അവരെ ആട്ടും വേണ്ട ഈ ഈ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി വെച്ചുള്ള ബാറ്റ് കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നും വേണ്ട അവർ നം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചോരാണല്ലോ അവർക്ക് ആവശ്യം അതിനൊരു പുകമറ ഒരു നമ്മളും ഒരു മായേനെ സൃഷ്ടിക്കുക ഒരു ചന്ദനത്തിൽ കത്തി വെച്ചാൽ പുകയായി അത് മായായി അപ്പോൾ കൊതു ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ ഉണ്ടായി ജീവികൾക്കുള്ള ഈ ദുഃഖം നശിച്ചേടണമെന്നാൽ കേവല സ്വരൂപനാം എന്നെ താൻ ഭജിക്കണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു നിയോഗം തന്നൂലോ ഏ ആരെയും ഞാൻ മുഷ്പിക്കണില്ല ആരുടെയും മൂത്ത് നോക്കിയിട്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഈ ഈ എന്താണ് പറയുക പിന്നെ ഈ കുത്തി കളിക്കണ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു വരദാനല്ലേ ഏ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ശരി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ശരി കമൻറ്റ് ഇട്ടാലും ശരി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഐ വിൽ ഗോ ഓൺ ഡൂയിങ് മൈ ഡ്യൂട്ടീസ് എൻ്റെ കടമകൾ എൻ്റെ കടപ്പാടുകൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും 
till the last breath. So, as an kana vare, the totter and totter, nana, nama, manslaga, in the tambran and the vijarikana, other in Karilia. Sarvatma serovana menta tumor in it. Nyan itraka, a ditch a kalashala, you parana than donda, even yan manslaki. Sarvatma, yella, atma serovana menta tumor in it. Nurwana badambra, bitch, you don't know, Mahajanam, Nurwana bad. Mukti, Sayu, Jasami, Pia, Salokia, Saru, Pia, the girl. Nirvana, Badam, Prabit, Mahajanam, Brutivakra, Tilch, and Novida, the Karipanai. Brutivakra till Brutu in the Vail boy. Chavachar kept a day and Rikan Utamo, Tamanagam, Yenatan, Bajikanam, Ini. Jenikade and Rikanangil, Bhagavan Odu Paranam, Yenike, E. Logatile, Uri was two in Odum Yenike, Agrahulia. Yeniki Agraham, Ilia, Yeniki Agrahulia, the Paransadikan. Urshan Marangilla, Sounderilla Sregalavam, Alingis Regalka Sounderilla, but Urshan Maravam. Ipo Napa the Nairat and Alanapa the Rachat and the one day on Angile, Uruka coded and do ordered the Manasarandangamlachapotu <laughs> A podic in the machine quota poa, they got the Ekana, Parna. Ye the Ratni on Angelin Shiri, eh? Ye the Chandali and Uderatil, Arade Muderatilipoi Vida, they got the Mote, I turn gomba, I turn umbara, they got the Anapria, eh? Samsara Mahavia, the enemy, Rundaga, the Samharici, Dunuru, Besha, Besha, the Nyan Aushada Magana Serupanana Nyan Amrda Nyan Amrda Mana Napanade Murtamilata Vanana Murtamilata Yene Ningal Murti will none the chicken on the Varna Nyan Ningal chicken apparna and Artha Namaloke Marana Sabhava Mital Ravana Martian Marana Martian Mar Allah the Amrda Tum Brabika on the Varna Jivika the Indican Artha Besha Jen the Varna Vedian Maha Vedian Paramashivanana, Ved Mahavadian Ate Mahavadian Samharichi, you don't know Rubesha just Suruba, Besha just Suruba, Suruba, Ananda Nan are either Rogigala, Kashi, their mother, Kashi, their Nerogigala, Lan and Sail Sikan of it. Kashi Venana, Greekata, Rogigala, and Nikistana, Patip, Bagavana Patian, the Trenda. Unnu jodi kya tavare ana tarre Bhagavan samrachikya. Unnu jodi kanda. Yado ora aja ta do abra ja. Bhagavan ananda mane bhavi kanda lo. Nyaana ananda surupe ne nyaan bhavi kino. Aba anandam surupa ma itla vale bhaji chalanda gudda. Anandam baram anandam sachida anandam chin maya anandam. Yeni kanda labam. Yeni ke kamishna. Ningal ke vatta alka anandam gatti. Al adinda arlo ne nikiti. Apo, Arlon, then you get dear and angel, and a more shaman at the catatola, I apanyanum, anandam, baramanandam, sitchin mayanandam, Sachidanandam. Idana, Udesham, Monsele, some heritage, you no rubesh, just a rubanyan, yen no rag have an order, ying and okia, matre, Sri Ramachandra Sami order, Paramishivan Parnade, yen no rag have an order, Gauri, Nayagan, Jonathan, Noria, the Idun, either Indunyan, Ningal, or Rajay, then Are Kalimagala, Kalimagala, 
ഉര ചെയ്തു പറഞ്ഞു എട്ടാം അധ്യായവും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരു പുഷ്ടമോദേന കേൾപ്പിൻ ഇനിയും എന്നാൾ കിളി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സൗഹൃദത്തോടു കൂടിയിട്ട് മോദേന സന്തോഷിച്ചും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും കേൾക്കണം ഏത് ഇനിയും ഒരു പത്ത് അധ്യായം ഉണ്ട് ആ പത്ത് അധ്യായം കൂടി ആവുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എട്ട് എട്ടാം അധ്യായവും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞത് പുഷ്ടമോദേന കേൾപ്പിൻ ഇനിയും എന്നാൾ കിളി ഇതി ശ്രീ പത്മപുരാണേ ഉപരിഭാഗേ ശിവഗീതാസ് ഉപനിഷത്സു ഇത് ഉപനിഷത്ത് വാക്യങ്ങളും കൂടിയാണെന്നുള്ളത് ഭക്തന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രഹ്മവിദ്യായാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മവിദ്യ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേണ്ട മാതിരി കേട്ടു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ യോഗം യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നായി തീരാ എന്നാണ് ഭക്തി യോഗം ഭക്തിയുടെ മാധ്യമത്തു കൂടെ നമ്മൾ ഈശ്വരനായി തീരാ ഭക്തി യോഗശാസ്ത്രേ ശിവരാഘവ സമ്പാദേ ശിവഭക്തി ഉത്കർഷ നിരൂപണം ശിവനോട് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം ശിവി ഭ ശിവഭക്തി ഉത്കർഷ നിരൂപണം നാമ അഷ്ടമോധ്യായം സമാപ്തം ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമത് വേറെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സമയമില്ല ഏവർക്കും ശ്രീ മഹാദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹാസിസുകൾ നിർലോഭം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഏവർക്കും ജനിക്കാതെ കണ്ടിരിക്കാനുള്ള മഹാഭേഷജനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യമായിരിക്കുന്ന പരമശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹാസിസുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരം നാളെ കാണാം